ഇനി നമ്മൾ ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് ഉള്ളിക്കറിയെ പറ്റിയുള്ളൊരു സംശയമാണ് സുഭാഷ് കാർത്തിക എന്നയാളാണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് അതായത് വറുത്ത തേങ്ങ വെള്ളമൊഴിക്കാതെ അരയ്ക്കുന്ന രീതി ഒന്ന് കാണിച്ചാൽ കൊള്ളാമായിരുന്നു അതായത് നമ്മൾ തേങ്ങ വറുത്തിട്ട് ചെറു ചൂടോടു കൂടി മിക്സിയിൽ മിക്സിയുടെ കുഞ്ഞ് ബൗൾ ചട്നി ബൗൾ ജാറിൽ തേങ്ങ വറുത്തത് ചെറു ചൂടോടു കൂടി ഇട്ട് നമ്മൾ അരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒട്ടും വെള്ളം ചേർക്കാതെ അരച്ചെടുത്ത് കഴിഞ്ഞാൽ നല്ല വെണ്ണ പോലെ അരഞ്ഞ് കിട്ടും അത് തേങ്ങ വറുത്ത് അരയ്ക്കുന്ന ഒരു വീഡിയോ ഞങ്ങൾ ഓൾറെഡി അപ്ലോഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് നിങ്ങൾക്കത് ചെക്ക് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ അത് കിട്ടും അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ ലിങ്ക് ഞങ്ങൾ ഇതിൻ്റെ ഇതിലിട്ട് തരാം നമ്മുടെ വീഡിയോസിൻ്റെ അടിയിലിട്ട് തരാം അപ്പം നിങ്ങൾക്കത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ സംശയം പൂർണ്ണമായിട്ടും മനസ്സിലാക്കി കിട്ടും ഇനി അടുത്ത സംശയം ശ്രീജ ആണ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്നത് പിങ്ക് മനം മയക്കും പിങ്ക് മസാല ദോശ പുതിയ ദോശക്കല്ലിൽ നിന്നും ദോശ പെട്ടെന്ന് വിട്ട് കിട്ടാൻ എന്താണ് ചെയ്യേണ്ടത് ദോശക്കല്ലിൽ നിന്നും ദോശ വിട്ട് കിട്ടാനായിട്ട് നമ്മൾ ദോശക്കല്ല് കല്ലിൻ്റെ ദോശക്കല്ലാണെങ്കിൽ ക്ലീൻ ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് എണ്ണ പുരട്ടുക വെളിച്ചെണ്ണയോ നല്ലെണ്ണയോ ഏതെങ്കിലും പുരട്ടിയിട്ട് ഒരു ഇത് മുട്ട ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കി ആദ്യം എടുക്കുക ദോശക്കല്ലിൽ അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ ദോശ ചുട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ ദോശ എളുപ്പത്തിൽ വിട്ട് പോരുന്നതായിരിക്കും ഒന്ന് ഇല്ലെങ്കിൽ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് അതിൽ എണ്ണ തൂത്തിട്ടും ദോശ ചുട്ട് കഴിഞ്ഞാൽ വിട്ട് പോരേണ്ടതാണ് പിന്നെ നമ്മൾ ഈ കല്ലിൻ്റെ ദോശക്കല്ലാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ സ്ഥിരമായിട്ട് ഉപയോഗിച്ചാലും ഉപയോഗിച്ചില്ലെങ്കിലും അത് ക്ലീൻ ചെയ്ത് വെച്ചിട്ട് അതിൽ എണ്ണ പുരട്ടി വയ്ക്കുക ഒരു ഇതിൽ നന്നായിട്ട് എണ്ണ പുരട്ടി അതിൽ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ അത് വീണ്ടും ഉപയോഗിക്കാനായിട്ട് എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ അത് വിട്ടു പോരാൻ പ്രയാസം ഉണ്ടാവുകയില്ല ഇപ്പോൾ ദോശ തന്നെ ചുടണമെന്നില്ല അതിൽ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ കറി ചൂടാക്കുവോ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ഓംലെറ്റ് ഉണ്ടാക്കുവോ എന്തെങ്കിലുമൊക്കെ ചെയ്ത് അത് യൂസ് ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുക അങ്ങനെ ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ ഒരിക്കലും വിട്ടു പോരാനായിട്ട് ബുദ്ധിമുട്ടുണ്ടാവുകയില്ല പിന്നെ നമ്മളോട് രണ്ട് സബ്സ്ക്രൈബേഴ്സ് ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു സംശയമാണ് ഒന്ന് സൂസൻ ജോസഫും ഒന്ന് സോൾ കറി വേൾഡും അതായത് ശർക്കര വട്ടയപ്പം അത് കള്ളില്ലെങ്കിൽ എന്തു ചെയ്യും കള്ളിന് പകരം നമ്മൾ എത്ര ഈസ്റ്റ് യൂസ് ചെയ്യണമെന്ന് അതെങ്ങനെയാണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കള്ളില്ലെങ്കിൽ ഈസ്റ്റ് വെച്ച് ഉണ്ടാക്കാമെന്നുള്ളതല്ലാതെ ഞങ്ങൾ സ്ഥിരമായിട്ട് കള്ളി വെച്ച് യൂസ് ചെയ്യണത് കൊണ്ട് ഈസ്റ്റിൻ്റെ അളവ് പറയാൻ എനിക്ക് കറക്റ്റ് അതിനെപ്പറ്റി ഐഡിയ ഇല്ല അത് ഞാൻ പലരോടും ചോദിച്ചെങ്കിലും പലരും പല രീതിയിലുള്ള വിവരങ്ങൾ തന്നതുകൊണ്ട് എനിക്ക് വ്യക്തമായി അത് പറഞ്ഞു തരാൻ സാധിക്കില്ല കേട്ടോ ഞങ്ങൾ കള്ള് ഉപയോഗിച്ചാണ് ചെയ്യണത് പിന്നെ ഈസ്റ്റ് പലതരത്തിലുള്ള ഈസ്റ്റ് ഉണ്ടല്ലോ നാട്ടിൽ കിട്ടുന്ന ഈസ്റ്റ് ഉണ്ട് വിദേശത്ത് കിട്ടുന്ന ഈസ്റ്റ് ഉണ്ട് വിദേശത്തൊക്കെ നിന്ന് കൊണ്ടുവരുന്ന ഈസ്റ്റ് വളരെ കുറച്ച് ചേർത്താൽ മതി എന്നാണ് പറഞ്ഞത് ഞാനങ്ങനെ യൂസ് ചെയ്യാറില്ലാത്തതുകൊണ്ട് എനിക്കതിനൊരു വ്യക്തമായ മറുപടി ഇല്ല ഇനി വീണ്ടും ഇഡലിയെ പറ്റിയാണ് ഒരു സംശയം വന്നിരിക്കുന്നത് രണ്ട് ഗ്ലാസ് പച്ചരിക്ക് എത്ര ഗ്ലാ ചോദിച്ചിരിക്കുന്ന ജോയ് രണ്ട് ഗ്ലാസ് പച്ചരിക്ക് എത്ര ഗ്ലാസ് ഉഴുന്ന് വേണം ഈ അളവിലെടുത്താൽ എത്ര മാത്രം ചോറ് വേണം അപ്പം ആദ്യം ഞാൻ പറയാം രണ്ട് ഗ്ലാസ് പച്ചരിക്ക് നമ്മൾ ഒരു ഗ്ലാസ് ഉഴുന്ന് ചേർക്കുക പിന്നെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ ടേബിൾ സ്പൂൺ കൂമ്പന് ചോറ് ചേർക്കുക അപ്പോൾ അത് അതിൻ്റെ മിക്സിങ് പിന്നെ അതിൻ്റെ ഇടയിൽ വേറെ സംശയം അത് തന്നെയുണ്ട് അത് ചോദി വായിക്കാം പച്ചരി ബ്രാൻഡ് അയ്യാറട്ടാണോ കുക്ക്ഡ് റൈസ് ഏത് ബ്രാൻഡ് ആകാമോ ആ പച്ചരി ബ്രാൻഡ് അയ്യാറട്ടിൻ്റെ പച്ചറി പച്ചരി ബ്രാൻഡാണ് ഞങ്ങൾ ഇവിടെ വാങ്ങിക്കുന്നത് സ്ഥിരമായിട്ട് അതിൻ്റെ പ്രത്യേകത ഒട്ടും പശയില്ലാത്ത പച്ചരിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഈ അപ്പവും ദോശയൊക്കെ ഉണ്ടാക്കിയ ഇത്രയും ടേസ്റ്റി ആയിട്ടിരിക്കുന്നത് പിന്നെ കുക്ക്ഡ് റൈസ് ആ ഏത് ബ്രാൻഡും നമുക്ക് ചോറ് അതിൻ്റെ കൂടെ അരയ്ക്കാനായിട്ട് ചേർക്കണ ഏത് ബ്രാൻഡ് റൈസ് ആണെങ്കിലും യൂസ് ചെയ്യാം കേട്ടോ കുഴപ്പമില്ല ഒത്തിരി ആയിരിക്കണമെന്ന് മാത്രം അങ്ങനെ പിന്നെ വേറെയും ഒന്ന് രണ്ട് സംശയം അതിലുണ്ട് അരിയും ഉഴുന്നും ചോറും സോൾട്ടും വാട്ടറും എല്ലാം ഒന്നിച്ചല്ലേ അരയ്ക്കേണ്ടത് അരിയും ഉഴുന്നും ചോറും സോൾട്ടും വാട്ടറും ഞാൻ ചെയ്യുന്നത് അരിയും ഉഴുന്നും ചോറും വെള്ളവും ഒന്നിച്ചങ്
പിന്നെ ഞാൻ അരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരിക്കലും ഉപ്പ് ചേർക്കാറില്ല ഞാനിത് അരച്ച് ഉപ്പ് ഉപയോഗിക്കാതെ ബാക്കി പറഞ്ഞിരിക്കുന്ന അരി ചോറ് വെള്ളം എല്ലാം ചേർത്ത് അരച്ചിട്ട് ഞാനത് പൊങ്ങാനായിട്ട് അനുവദിക്കും വയ്ക്കും രാവിലെ അരച്ച് വൈകിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ വൈകിട്ട് അരച്ച് രാവിലെ എന്നിട്ട് പൊങ്ങി കഴിയുമ്പോഴാണ് ഞാനത് ഉപ്പ് ചേർത്ത് ചുടുന്നത് ഉപ്പ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് ഉപ്പും കൂടെ ചേർത്ത് അരച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇനി അത് ചിലപ്പോൾ പൊങ്ങി വരാൻ താമസം ഉണ്ടാകും ഒരു പ്രിസർവേറ്റീവ് ഇതുപോലെയല്ലേ ഉപ്പ് അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് പുളിക്കാൻ താമസം ഉണ്ടാകും എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നണത് ഞാൻ ചെറുപ്പം മുതലേ ഞങ്ങളുടെ വീട്ടിലൊക്കെ ഇങ്ങനെ ചുടാൻ നേരത്തെ ഉപ്പ് ചെയ്യ് ചേർക്കാറുള്ളൂ അതുകൊണ്ട് ഞങ്ങൾ അരയ്ക്കുമ്പോൾ അത് ചേർക്കാറില്ല പിന്നെ എത്ര അളവ് വെള്ളമെന്ന് ചോദിച്ചത് നമുക്ക് അരിയും ചോറും ഉഴുന്നു വിടുമ്പോൾ അതിൻ്റെ നികക്ക നിൽക്കാൻ പാകത്തിന് വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചേർക്കുക ഇത്ര അളവെന്ന് പറയാൻ പറ്റില്ല അതിന് നികക്ക ജസ്റ്റ് നികക്ക എന്താണെന്ന് വെച്ചാൽ ഇഡലിയുടെ ബാറ്ററും ദോശയുടെ ബാറ്ററും ഒക്കെ ഓൾറെഡി നമ്മൾ കാണിക്കുന്നുണ്ടല്ലോ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ കൺസിസ്റ്റൻസി നിലനിർത്തുന്ന രീതിയിൽ വെള്ളം ഒഴിച്ച് ചേർക്കുക പിന്നെ പൊട്ടറ്റ മസാലയും കൂടെ ഉള്ളു ചോദിക്കട്ടെ ജിലു ജ്യോതി നമ്മളോടെ ഒന്ന് രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ഏത് ബ്രാൻഡ് വെജിറ്റബിൾ മസാല യൂസ് ചെയ്യുന്നു ഏത് ബ്രാൻഡ് ഗരം മസാല യൂസ് ചെയ്യുന്നു മറ്റ് മസാലാസ് ഏത് ബ്രാൻഡാണെന്നുള്ളത് അതായത് പറഞ്ഞു തരാം വെജിറ്റബിൾ മസാലയും ഗരം മസാലയും ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണത് കിച്ചൺ ട്രഷേഴ്സിൻ്റെ ആണ് പിന്നെ മീറ്റ് മസാല നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യണത് ആൻസ് കേരള മീറ്റ് കറി മസാലയാണ് പിന്നെ അതർ മസാലാസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി എല്ലാം ഞങ്ങൾ ഞങ്ങളുടെ നെയ്ബർ ഇവിടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഇത് പൊടിക്കുന്ന മില്ലുണ്ട് ആ മില്ലിൽ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് പൊടിച്ചതാണ് ഞങ്ങൾ വാങ്ങി ഉപയോഗിക്കാറ് അപ്പം ഞങ്ങളുടെ രീതി ഇതാണ് അപ്പം ഇതെല്ലാം മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ ആ പിന്നെ ഈ ഏത് ബ്രാൻഡാന്ന് ചോദിച്ചല്ലോ ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഇന്ന ബ്രാൻഡെന്ന് പറഞ്ഞത് ഒന്നിൻ്റെയും ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെയും പ്രൊമോഷന് വേണ്ടി പറഞ്ഞതല്ല കേട്ടോ കാരണം ഞങ്ങൾ നിരന്തരമായി ഇത് തന്നെയാണ് യൂസ് ചെയ്യാറ് അപ്പം ഞങ്ങൾ യൂസ് ചെയ്യണ ബ്രാൻഡ് ചോദിച്ചത് കൊണ്ട് പറഞ്ഞു എന്ന് മാത്രം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇപ്പം മുളക് പൊടി മല്ലിപ്പൊടി കാശ്മീരി മുളക് പൊടി മഞ്ഞൾപ്പൊടി എല്ലാം ഇപ്പം ഞാൻ പറഞ്ഞില്ല ഞങ്ങളുടെ അടുത്ത് തന്നെ ഒരു ഇതിൻ്റെ ഒരു പൊടി ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു സ്ഥലം ഉണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഡയറക്റ്റ് മേടിക്കണം മറ്റേതൊക്കെ സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് മേടിക്കണം അപ്പം അത് നല്ലതാണെന്ന് തോന്നിയത് കൊണ്ട് ഞങ്ങളത് യൂസ് ചെയ്യണമെന്നേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ അപ്പൊ നിങ്ങളുടെ നമ്മുടെ വീഡിയോസിന്റെ താഴെ ഏറെക്കുറെ കോമൺ ആയിട്ട് വരുന്ന കുറെ സംശയങ്ങൾക്കുള്ള മറുപടിയാണ് മോമ ഇപ്പൊ തന്നത് അപ്പൊ ഇങ്ങനെയുള്ള സംശയങ്ങളൊക്കെയാണ് സ്ഥിരമായിട്ട് സാധാരണ ആൾക്കാർ ചോദിക്കാറ് ഇനി നിങ്ങൾക്ക് ഇതിൽ അപ്പുറമായിട്ട് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഉണ്ടെങ്കിൽ കുക്കിംഗ് ആയിട്ട് റിലേറ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട്സ് ഉണ്ടെങ്കിൽ ആ വീഡിയോസിന്റെ ഏതെങ്കിലുമൊക്കെ വീഡിയോസിന്റെ താഴെ നിങ്ങൾ കമന്റ് ആയിട്ട് ഇടുക നമ്മൾ ഇതുപോലെ ഒരു ക്യൂ ആൻഡ് വീണ്ടും ചെയ്യുന്നതായിരിക്കും നിങ്ങളുടെ സംശയങ്ങൾ ദൂരീകരിക്കുക എന്നുള്ളത് നമ്മളുടെ ഒരു കടമ കൂടിയാണല്ലോ അപ്പൊ നമ്മള് നമ്മൾ ഉപയോഗിച്ച് പരീക്ഷിച്ച വസ്തുക്കളുടെ എല്ലാത്തിൻ്റെയും സംശയങ്ങൾ എന്തുണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് മറുപടി പറയും കാരണം നമ്മൾ ഓൾറെഡി എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആണ് അല്ലെ അപ്പൊ നമ്മളുടെ എക്സ്പീരിയൻസ് നിങ്ങൾക്ക് കൂടി പകർന്നു തരാനായിട്ടും നമ്മൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഒരു കടമയുണ്ട് സോ നമ്മൾ എല്ലാവരും നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും നമുക്ക് അറിയുന്ന കാര്യങ്ങൾ മറ്റുള്ളവരിലേക്ക് പകർന്നു കൊടുക്കാൻ നമ്മൾക്ക് വളരെ സന്തോഷം മാത്രമേ ഉള്ളൂ അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് എന്തെങ്കിലും സംശയങ്ങൾ ഇനിയും വരികയാണെങ്കിൽ വീഡിയോസിന് താഴെ നിങ്ങൾ കമൻസ് ഇടുക അപ്പോൾ നമ്മൾ തീർച്ചയായിട്ടും അതിന് നമ്മൾക്കറിയാവുന്ന മറുപടികൾ നമ്മൾ പറയുന്നതായിരിക്കും നമ്മൾ എക്സ്പീരിയൻസ്ഡ് ആയിട്ടുള്ള മറുപടികൾ നമ്മൾ പറയുന്നതായിരിക്കും അപ്പോൾ ഇനി നമ്മൾ പറയാൻ പോകുന്നത് നമ്മളൊരു കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബിൽ ഒരു പോസ്റ്റ് ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ആ ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പടമുള്ള പോസ്റ്റ് ഓർക്കുന്നില്ലേ ഓർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ വേഗം പോയിട്ട് ആ കമ്മ്യൂണിറ്റി ടാബ് ഒന്ന് എടുത്തു നോക്കുക ഒരു ജാക്ക് ഫ്രൂട്ടിൻ്റെ പടം ഞാൻ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു കുറച്ച് ദിവസം മുന്നേ ആണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു ബുധനാഴ്ച വ്യാഴാഴ്ചയാണ് അപ്പം അതെ അതിൻ്റെ താഴെ ഇട്ടിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ വേഗം പോയിട്ട് നോക്കുക അതിൻ്റെ താഴെ കുറച്ച് കമൻസ് വന്നിട്ടുണ്ട് അതിനുള്ള ഉത്തരങ്ങൾക്കാണ് ഇനി മമ്മ ഉത്തരങ്ങൾ മറുപടി പറയാൻ പോകുന്നത് അപ്പം അതെന്തൊക്കെയാണെന്ന് നമുക്ക് നോക്കാം 